Una partita ufficiale tra la formazione della Croazia e la nazionale lituana di cui stiamo ascoltando l'inno nazionale, ascoltiamolo insieme e poi parleremo della partita. Campionato europeo, partita valida per il gruppo 4, una partita che ci riguarda da vicino perché queste due formazioni fanno parte dello stesso girone eliminatorio di quello della nazionale di Arrigo Sacchi, abbiamo visto la nazionale lituana, adesso una nazionale sicuramente più pericolosa, agonisticamente più importante, quella della Croazia, abbiamo già scoperto dei volti importanti di questa squadra, quello del capitano Boban di Jarni, ecco qui Boxic, gente che gioca nel nostro campionato, ma quelli che non militano nel nostro campionato hanno avuto un passato in campionati eh, dal punto di vista europeo agonistici, importanti come quello tedesco e quello spagnolo, molti militano tuttora in eh, squadre di un certo livello, quindi una squadra che tutta insieme può rappresentare un pericolo eh, per la nostra nazionale, ma in senso più generale è una squadra agonisticamente eh, valida, è una squadra nuova, naturalmente questa nazionale croata, che ha preso però il meglio di quella che è stata l'ex nazionale Jugoslavia. Direi che può essere d'accordo con me in questo commento e lo introduco, lo presento subito, il mio compagno di avventura Fulvio Collovati. Sì, buonasera a tutti. No, dicevi bene Massimo, ehm, quello che dovremmo valutare questa sera è la potenzialità de della difesa della Croazia. Conosciamo benissimo, conosciamo perfettamente il potenziale offensivo, tutti i giocatori, li vedi anche in sovrappressione la loro formazione, Boban, Boxic, Blanenovic che ha giocato nel Casino e Salisburgo contro il Milan in Coppa, in Coppa dei Campioni, in Champions League, eh, per cui non conosciamo, a parte Jarni che poi è un giocatore prettamente offensivo, non conosciamo il valore difensivo di questa squadra, per cui penso che un'occasione come questa è sicuramente importante. Formazione confermata, come abbiamo visto, per il tecnico Blasevic per quanto riguarda la Croazia. Non ci sono novità neanche nella formazione della Lituania, una formazione lituana che deve fare a meno di due giocatori importanti. Forse i due elementi più conosciuti, sto parlando di Narbe Kovas dell'Austria Vienna e soprattutto di quel Ivan Auskas che ha ricevuto pressioni da parte del suo club, da parte eh, dell'Hamburgo e alla fine ha declinato la convocazione nella formazione nazionale impoverendo quel poco che c'era certo. di competitivo questo, nella formazione lituana. Questo ti fa capire Massimo quanto può essere importante per loro in questo momento il, il fattore nazionale ecco, sicuramente questo giocatore se, se, non dico che si è rifiutato, la sua squadra si è imposta per cui il valore della nazionale eh, in questo momento è, è relativo ecco. Discorso diverso invece per quanto riguarda la Croazia perché proprio invece il sentimento nazionalistico che unisce la gente croata in un momento così difficile dal punto di vista politico ma dal punto di vista proprio umano di vita fa sì che questa nazionale sia un po' come ha definito Boxic un simbolo di pace, un simbolo di speranza ma anche un simbolo, io insisto su questo termine, agonisticamente valido perché questa squadra è una formazione vera, non è soltanto una nuova formazione ridisegnata dalla eh, nuova realtà europea che ha un po' ridisegnato confini nuovi, lo ha fatto nel, dal punto di vista politico amministrativo, lo sta facendo anche nel calcio. Queste nuove realtà per certi versi sono pittoresche per quanto riguarda la Croazia e invece una squadra vera. Certo, è molto giusto quello che tu dici, c'è da dire anche un'altra cosa, che gli sponsor hanno contribuito a, a, a praticamente a far sì che ci, che, che ci sia un... un 
un premio in caso di qualificazione, questo premio direi che è abbastanza consistente e si può ritenere che sia un premio sensazionale, 2 miliardi in caso di qualificazione e questo sicuramente è anche un incentivo in più. Qualificazione che io personalmente non credo possa sfuggire alla nazionale croata, vediamo però le formazioni, Croazia che in questo primo tempo si schiera da destra verso sinistra con Ladic, Jurcevic e Jarni, Stimaz, Jerkan, Bilic, Mladenovic, Asanovic, Shukar, Boban e Boxic. Una squadra, come diceva giustamente Fulvio Colovati, che deve verificare quello che è il suo potenziale difensivo perché direi da sempre, e qui forse utilizzare il termine da sempre visto che quasi una nazionale neonata è un po' forzato, comunque è una squadra questa eh, attrazione anteriore. Bisogna ricordare che un assente c'è ma è per infortunio, manca Robert Prosineczki. Prosineczki. Sì, io parlavo di potenziale difensivo perché sappiamo benissimo che il 15 novembre ci sarà Italia-Croazia per cui sicuramente sarà una partita prettamente difensiva da parte della Croazia, anche se sicuramente sarà, sarà molto pericolosa in contropiede con questi fenomenali giocatori che Intanto qui abbiamo visto subito un'iniziativa di Jurcevic sulla fascia, Jurcevic è schierato con la maglia numero 2, lui senz'altro non è un terzino, ha scodellato al centro un pallone che ha toccato prima Boxic e poi il destro di Schuker, terminato alto. Sì. Formazione invece della Lituania con Stauce, Juikas, Tereskinas, Mazeikis, Bainoras, Sukristovas, Gadiutis, Suika, Stumbrais, Vaneikis, Scarbulais, questa è una formazione che francamente credo dica poco ai nostri con questi eh, nomi telespettatori. Sembra una formazione greca, con sì. tutti questi nomi nice. Ah, esatto. Sì, tutti così. Purtroppo, ripeto, manca Ivan Auskas che forse era l'uomo più conosciuto e quello più interessante da seguire. Qui c'è un fallo intanto, lo ha commesso Scarbulias. Ivan Auskas che poi Massimo aveva fatto gol nella partita nella partita vinta 2-0 contro l'Ucraina esattamente, bisogna ricordare quelli che sono i precedenti in questo gruppo 4 la Croazia ha vinto eh, contro l'Estonia 2-0 doppietta di Davor Schuker ha vinto 2-0 sempre in trasferta la Lituania in eh, campo ucraino con gol di Ivan Auskas e Scarbelius Croazia in maglia bianco-rossa a scacchi tra l'altro una maglia Intanto qui c'è subito la prima munizione per il fallo su Bilic, cartellino giallo per Shuika. Dicevo una maglia che ha la sponsorizzazione di una ditta italiana, la Lotto, che ha creato queste maglie calcistiche però li fa somigliare un po' a dei fantini, no? Sì, se maglie ma scacchi... ma maglia da fantino effettivamente, sono le... Anche il, mi pare il, il Boa Vista delle maglie così, però sono bianconere, in questo caso invece sono un po' più vicentine, ecco direi, Bian bianco-rosse. Oh, le ha volute queste, proprio la federazione è croata, quest, questo tipo di maglie, proprio per eh, quel sentimento nazionalistico che adesso è molto forte, molto importante, molto sentito in eh, Croazia proprio perché questa maglia è un po' la raffigurazione di quella che è la bandiera croata intanto deve uscire dal campo Bilic 26enne giocatore del Karlsruhe gioca in, eh, in Germania nella Bundesliga proveniente dal Leidduk di Spalato Slaven Bilic io mi auguro che sia in grado di riprendere il suo posto quanto prima tu parlavi Massimo di questo sentimento nazionalista direi che ci sono parecchi giocatori Boban stesso che è un po' il portavoce Boxi, Sciarni che sono, che sono anche impegnati nella vita sociale per Esattamente. questo paese che ha sofferto tantissimo intanto prova ad uscire fuori la Lituania con Vaneikis fallo questa volta commesso da Jurcevic nel calcio di punizione è a favore della Lituania, Lituania che è arrivata a Zagabria ricordo che si gioca allo stadio Maximir di Zagabria intanto è pronta a rientrare Bilic dicevo la Lituania è arrivata con gli uomini contati sono arrivati in 16 quindi 11 in campo e gli altri in panchina come ha detto il tecnico Ljubinskas questo anche a sottolineare al di là delle due assenze di Ivanauskas e di Narbekovas come il potenziale del calcio lituano sia assolutamente ridotto e anche l'interesse tutto sommato per questa squadra è abbastanza definiamolo contenuto contenuto c'è da direi quando, quando sentiamo queste parole c'è un po' da meravigliarsi un po' del, 
di questo girone direi abbastanza semplice perché eh. l'Italia effettivamente se togliamo probabilmente i lituani lo sanno anche loro eh, Croazia e Italia sono le due squadre favorite per cui partono un pochino già battuti anche se il loro allenatore l'allenatore della Croazia della Croazia in questo caso eh, ha detto che il, il pericolo di questa partita era sottovalutare gli avversari perché loro pensano già alla partita del 15 novembre contro l'Italia è vero, direi che è un po' lo scontro più interessante di questo girone sono d'accordo con te Croazia e Italia sono assolutamente una spanna sopra tutte le altre squadre di questo raggruppamento e questo dovrebbe favorire più che l'Italia direi proprio la Croazia che avrà tempo quindi no, di trovare quelle geometrie all'interno certo. della squadra che poi gli possono consentire di approdare nel caso in Inghilterra per verifiche più importanti calcio di punizione intanto per la Lituania mentre siamo giunti al sesto minuto del primo tempo a Zagabria il punteggio è sempre di 0-0 palla indietro a Ladic che è un giocatore che milita proprio nella Croazia di Zagabria che è la nuova denominazione dell'ex Dinamo dell'ex Dinamo sì Parola lanciato in profondità, nessuno può controllarlo. Tu parlavi di geometria eh, prima e eh, c'è da dire che il direttore tecnico di questa squadra croata è una vecchia conoscenza del calcio italiano e io penso che sì, è una squadra di... è, brut... è un brutto termine dire mercenari, però diciamo di giocatori che militano più che altro all'estero e io penso che questo allenatore sia l'allenatore adatto per... Per far, sì, per, per far sì che questa squadra diventi un gruppo molto affiatato. Tu parli di Tomislav Ivic. Tomislav Ivic. D'altronde anche il tecnico che lui ha scelto, Ivic, ha la carica di direttore tecnico di questa formazione, di supervisore di tutte le nazionali eh, croate. Dicevo, ha scelto un altro allenatore che ha fatto esperienza all'estero, cioè Blasevic, che ha conquistato con la Dinamo Zagabria il titolo del 1983. Il titolo jugoslavo, intanto attenzione, è un cross troppo alto per tutti, non ci arriva Schuker. Diceva, ha vinto il titolo nell'83, il titolo jugoslavo, poi però è andato all'estero ad allenare prima il Nantes in Francia e poi il Grasshoppers in Svizzera. Sì, per cui ha fatto le sue esperienze in Europa, e esperienze che sicuramente possono servire e porterà la sua conoscenza del calcio europeo a questa nazionale. Mladenovic in avanti, Boxic cerca l'affondo di Jurcevic. Questo ha subito anche un contatto, Ladio dice che non c'è fallo, soltanto rimessa laterale per la Croazia. La Terna ricordo che è austriaca, l'arbitro è il signor Wieser. Con le mani Jurcevic, ancora per Allen Boxic. Allontana Mazekis, la Croazia già padrona del campo. Jarni. Cava ancora Boxic, non ha controllato, recupera comunque Boban. Mentre sentite il tifo personale per Davor Schuker che prova il destro. In due tempi Stauce controlla. Sì, è stata una bellissima azione, ha stoppato benissimo il pallone di sinistro, bellissimo il controllo, il tiro un po', un po debole, anche deviato. Il rinvio del 24enne portiere. Gingaras Stauce che gioca in Turchia lui gioca nella Champions League con il Galatasaray Sucar è un centro avanti che ha espresso il desiderio di venire a giocare in Italia io penso che possa benissimo sì sì sicuramente ha i numeri per farlo intanto ancora la Croazia prova ad andare in verticale con una triangolazione che non si chiude tra Asanovic e Boxic Jarni recupera poi lascia Stimaz largo c'è Boxic su il cross ancora una volta è troppo lungo però Cerca di recuperarlo Jurcevic, c'è un contatto, non il fallo, secondo Wieser, Mladenovic, parte un altro cross, sempre a cercare Davor Schuker, ha coperto Mazeikis e poi Taraschina prova ad allontanare ma non ci riesce, poi interviene Wieser a comandare il calcio di punizione per una Croazia che sta spingendo sull'acceleratore. Sta spingendo molto, vedo Boxic in veste di rifenitore anche nella nazionale lui che uomo gol proprio non è è un uomo assist Sucker è più centrale molti cross al centro per questo Sucker che è un giocatore molto forte di testa e adesso attenzione a questo calcio piazzato sembra Boban l'incaricato si allontana Asanovic anche Mladenovic in zona tiro 
Vedete Zorro Boban è lui che prova il destro a giro Stauce rinvia Boxic e poi l'ultimo tocco è un colpo di testa di Jurcevic che era in agguato in area sul tentativo di Asanovic rivediamo tutto sì è stata un'azione direi un calcio di punizione pericoloso perché ha battuto prima il pallone per terra per cui quando il pallone scivola, schizza, diventa pericoloso per il portiere anche se la parata non è stata eccessivamente difficoltosa 11 minuti sul cronometro al Maximir Stadion di Zagabria sempre 0-0 tra Croazia e Lituania segnalato un offside, calcio di punizione quindi per i lituani Qui vedete anche la conferma della situazione dalla grafica Zulkas in avanti colpo di testa di Jarni Korasanovic resiste a una carica si allunga il pallone va sulla fascia tocco per Boxic colto in controtempo però Gudaitis riesce a controllare un pallone Vanekis ha subito il fallo c'è un'altra ammonizione e direi che in questo primo frangente l'arbitro è eccessivamente fiscale perché ha già, ha già fatto tre ammonizioni direi forse un po' eccessive perché in questo caso comunque la partita si è messa mi auguro per l'Italia sicuramente sa chi avrà mandato i suoi osservatori mi auguro per l'Italia che sia un test abbastanza attendibile per la difesa croata per vederla all'opera perché non ha senso gi vedere giocare una partita 90 minuti tutti in attacco qui recupera Boba non pallone sulla tre quarti ora Boxic si fa vedere Mladenovic c'è anche Shukar in zona annunciato ancora Boxic chiuso bene su Cristovas 32N centrale una formazione lituana Altro contatto falloso, sempre ai danni del numero 10 Vanekis. Si lamenta. Prima l'uomo monito, come avete visto anche dalla grafica, era Jerkan. Mentre la Lituania va a battere questo calcio di punizioni con Juicas. Fuori gioco, lo stesso Vanekis. Riparte Boban, vero playmaker di questa formazione croata. Ha scambiato con Mladenovic, poi azione che si sviluppa sulla sinistra con Asanovic. Il lancio troppo lungo, senza problemi, la presa di Stauce. Sì, abbastanza prevedibili sino a questo momento gli attacchi gli attacchi della nazionale croata direi forse su calcio da fermo ci sono state in questo fino a questo punto le, le azioni più importanti ancora Boban cerca il fluidificante Jurcevic contatto regolare dice il guardaline su Cristovas voi pensate gioca in Israele Juicas Partecipa alla triangolazione anche Stumbreis, ancora su Cristovas, in verticale Jurcevic va a chiudere, poi c'è un fischio dell'arbitro, molto deciso, sì, direi. sembra che ha una tromba, altro che un fischietto, <ride> è stato un fischio decisissimo, no, ma si è dimostrato molto deciso, dicevamo prima, autoritario, anche, eh? autoritario anche nelle munizioni. Non mi sembra una partita cattiva fino a questo punto. Eh no, punto. Boban. È lui che prova adesso. Controllo e tiro, tutto con il destro. Sempre attento, Stauce. Sì, grandissima tecnica da parte di Boban. Vedi, stop di, di esterno destro. Tiro al volo. Peccato che era centrale. Stimaz. Iarni viene fuori a giocare il pallone Schuker
ancora Stimaz, poi Asanovic. Mladenovic prova da distanza, la mira è sbagliata. Sì, mi, mi sta meravigliando Jarni, che è un giocatore che spinge molto. In questa prima parte di gioco sta giocando molto, è molto sulle sue, gioca più in fase difensiva. Evidentemente ha avuto qualche compito dall'allenatore più prettamente difensivo. Diciamo che tatticamente queste due formazioni in teoria dovrebbero schierarsi secondo un 4-4-2 per quanto riguarda la Lituania con la presenza però di Ivan Auskas che oggi non c'è e quindi probabilmente c'è anche meno peso certo. offensivo mentre la Croazia usa un po' lo schema del Parma, questo 5-3-2 che poi diventa più spesso invece per quanto riguarda la Croazia soprattutto oggi un 3-5-2 con, con, con i due fluidificanti che spingono molto in questo caso però appunto ti dicevo gli anni non sta spingendo molto a parte... Siamo ancora nelle fasi iniziali della partita. Eccolo in possesso di palla il giocatore della Juventus. Qui vediamo il suo scatto, detta il passaggio, si è inserito anche Boxic. Riesce su Cristovas ad allontanare. Subito però recupera Mladenovic, entra in area. È un tiro cross basso il suo di sinistra e va a guadagnare calcio d'angolo. Quello che hanno in più i croati rispetto agli avversari è il cambio di passo, il cambio, cambio di ritmo che invece i lituani non hanno. Sì, il cambio di passo, il cambio di ritmo, grande tecnica, hai visto anche questa azione di Vladenovic, grandissima tecnica. Ma tutto il corner lungo, arriva il colpo di testa, ma completamente sbagliato. Quadratura per la panchina croata, dove siede come detto Blasevic, che ha un passato anche da giocatore centrocampista ha giocato sia a Sarajevo che soprattutto a Fiume nel Rieca come detto però i risultati migliori li ha ottenuti come tecnico della Dinamo Zagabria formazione Pensa, ormai Fiume, defunta Massimo a Fiume ho fatto l'esordio con la nazionale del ah, 21 sì? contro la Jugoslavia un esordio meglio che non ti dico come è finita la partita no dicelo invece come è finita 4-5-0 per la Jugoslavia ah, mi pare. ma sai allora la Jugoslavia aveva dei talenti formidabili a livello under 21 Susic, non so se ti ricordi Safet Susic. Susic. Susic, adesso allenatore in Francia. Lancio di Jarni. Parte il cross eh, di Asanovic, è pronto al colpo di testa Schuker. Sbagliata la mira, rivediamo. Oh, è stato molto bello, si è visto da replay molto bello lo stacco, probabilmente non è riuscito a schiacciare il pallone, però abbiamo capito che questo Schuker eh sì. è molto forte di testa. E... Abbiamo visto la scheda di Davor Schuker, 26 anni, gioca in Spagna, nel Siviglia, un passato nella Dinamo Zagabria proprio in questo stadio, non a caso sentite che i cori principali sono proprio per lui, con un ritmato da parte del pubblico Davor Schuker, Davor Schuker. Si sta comportando molto bene anche nella Liga Spagnola. Lui aveva giocato chiaramente anche nell'ex nazionale jugoslava. 33 presenze con 13 gol. Boban. Quasi zona tiro per lui. Allarga Boxic. Porta fuori il suo controllore che è Mazeikis. Jurcevic. Ancora Boban. Riesce a controllare la Lituania con eh, Gaudatis, poi prova a distendersi con eh, Scarbulias, galoppa verso l'area avversaria e viene messo giù da Jurcevic. Sì, direi... Um, ecco, vedi, l'abito in questo caso non ammonisce. Qui sarebbe dovuto Questo è un fallo da ammonisce. Ah, no, eh, no, no, no. Ammonisce. Siamo subito smentiti, sì. come vedi. Cartellino giallo anche per Jurcevic. Si è accorto in ritardo che è un fallo da munizione nettissimo questo. Eh sì, è arrivato comunque anche stanco Oscar Bulias. Si è fatto recuperare dal rapidissimo Jurcevic che però l'ha vistosamente trattenuto. Quindi fa bene l'arbitro sia a concedere il calcio di punizione che ad ammonire il numero 2 croato. In aria in agguato... Proprio Scarbulias era diretto a lui, il calcio di punizione di Tereskinas. 
Scaturisce però soltanto una rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione giallo-verde. Ancora Scarbulias cerca lo scambio, non riesce per l'intervento di Jurcevic. E allora riparte la Croazia. Lancio per Boxic tra due avversari. Julkas che allontana. Su Cristova, allarga. Ancora Scarbulias cerca il triangolo, non lo trova per l'intervento di Stimaz. Poi c'è un fuorigioco contro Allen Boxic. Ma sai, ho letto che la Lituania è arrivata all'ultimo momento, senza, senza allenamento, così, proprio perché consideravano la partita così, in maniera molto eh, superficiale. C'è da dire che però sono organizzati bene, perché visto anche quando hanno provato il fuorigioco, sono molto veloci nel proporsi in fase offensiva, anche chiaramente il potenziale non è, è quello che è, però si stanno difendendo bene fino a questo momento. Jarni per la rimessa Asanovic arriva da dietro Bilic Jerkan Stimaz gira palla liberamente nel reparto arretrato la Croazia è Stimaz che va al lancio Shuker Mladenovic Ancora Jerkan su il cross, Boxic pressato, non riesce a controllare. Stumbrice allontana. Recupera Stimaz. Dopo fermare Vaneikis. Jurcevic, Boban. Ancora Mladenovic. L'impressione che mentalmente anche la Croazia, al di là della prima sfuriata iniziale, consideri questa partita poco più che un allenamento. Eh, ma sarebbe un grosso errore perché stanno. Eh, devono velocizzare più il gioco se vogliono penetrare nelle, anche nelle maglie di, 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 di una squadra come la Lituania, che insomma ha poco da perdere. Chiaramente poi Fulvio io approfitto della tua presenza, della tua certo. esperienza e competenza anche per leggere questa partita nelle sue varie fasi poi nell'ottica Italia che forse è quello Italia. che ci interessa di più da vicino. Beh, già Considera sì. che Sacchi ci sì. sta sentendo, eh, quindi attento a quello che dici. <ride> Beh, già aveva visto Sacchi che cioè, rispetto all'Estonia di ieri insomma, queste due squadre sicuramente sono più significative, hanno un cioè non, di, non parlerei di dilettantismo rispetto a queste due squadre anche... Beh, per la Croazia sicuramente no ecco, però anche la Lettonia mi sembra una squadra ben messa la Lituania scusa ben messa e... sì, sicuramente non può far paura all'Italia Jerkan Bilic Boban chiaro che una delle marcature chiave sarà proprio quella su Boban al centrocampo perché quella è la fonte primaria di tutte le, sì, sì. le azioni della Croazia un giocatore importantissimo che ti può inventare l'assist da un momento all'altro sicuramente ancora Jerkan Boxic viene fuori eh, ha fatto partire un mezzo pallonetto a cercare Schuker riesce ad allontanare la Lituania poi ancora un anticipo di Stimaz, Boxic, Asanovic, spazi strettissimi, Mladenovic prova a girarsi, ha quattro uomini addosso, tenta anche Boban, Jurcevic, Schuker si gira, Stauci ancora in presa. Sì, è stata un'azione direi complicata con, que, con, le, con questo tiro di su, che probabilmente io avevo tirato prima, non ho aspettato molto a tirare in porta era un'azione che doveva concludersi prima stanno, si stanno un po' perdendo in fase negli 11 metri così, negli ultimi 11 metri così, facendo dei tocchi a mio avviso in più, tocchi inutili devono velocizzare l'azione e chiuderla prima ora la Lituania va a guadagnare un calcio di punizione proprio all'altezza del centrocampo toccato corto su Cristovas, ha scambiato con Gudaitis ancora su Cristovas l'attacca Zanovic e poi c'è il fuorigioco di Vaneikis 
chiaro che sarà difficilissimo valutare la dimensione difensiva di questa Croazia che anche a livello di impostazione vedi che fino alla linea proprio di metà campo non ha nessun problema, continuano a scambiare liberamente cioè, tra sì, di loro il pallone. È una partita che, ci, che inganna soprattutto il nostro commissario tecnico che ci sta seguendo, non c'è... Non c'è un grosso potenziale offensivo da parte della Lituania, per cui non è impegnata in fase, in fase difensiva la Croazia. Comunque ho letto, ho letto di Sacchi una dichiarazione rispetto alla partita, in riferimento alla partita di ieri, lui ha ragione, l'Italia ieri probabilmente non ha fatto una grande partita, però adesso tutte le partite sono difficili, non esistono più i punteggi abissali 4-0 5-0 è difficile anzi probabilmente giochi peggio contro le squadre che ti impediscono di giocare ah, i rapporti le dimensioni sono sicuramente cambiate certo che con i palloni che, con le squadre che buttano i palloni in tribuna giocano alla viva al paro è, è molto difficile far gioco capisci calcio di punizione toccato corto tra Jarni e Boban e poi chiama l'azione anche Mladenovic Ancora Boban, in profondità a cercare Boxic su Kristovas e poi Tereskinas che allontana. Un'ipotesi comunque per l'Italia, giocare con un laterale destro di spinta, possiamo fare il nome di Lombardo che è uno dei giocatori Lombardo, più in forma sì. o comunque un uh, giocatore tatticamente, tecnicamente simile costringerebbe chiaramente gli arni ad un lavoro diverso certo, un lavoro più, sicuramente più difensivo ma fa bene sa che insistere su un'ala destra di ruolo che può essere Lombardo può essere Rambaudi in questo caso perché effettivamente adesso tutti, vedi anche la, la Croazia tu hai detto bene gioca i 5 i 5 3 2 eh, per cui i due laterali spingono molto per mettere in difficoltà i due laterali devi avere due esterni, la destra e la sinistra che spingono molto il problema è tutto lì rinvio di Stauce mentre siamo arrivati comunque al 27 del primo tempo il punteggio a Zagabria sempre di 0-0 tra Croazia e Lituania pallone in profondità di Van Eikis e Ladic lo vediamo per la prima volta va ad un rinvio di piede certo poco impegnato oggi il portiere della Croazia Io penso che nelle partite casalinghe queste squadre non ti possono creare delle difficoltà, ti creano qualche difficoltà quando, giochi, quando devi affrontarle in trasferta davanti al loro pubblico, davanti a dei campi magari non, non eccessivamente belli, neanche eccessivamente insomma, illuminati come quello di ieri sera. Illuminati come quello di ieri sera che non si vedeva niente, cioè capisci, è tutto un clima completamente diverso, tu li affronti in Italia, in Sicilia, a Palermo, davanti a, a 30-40 mila persone, non, non c'è assolutamente partita. E messa laterale per la Lituania è andata a effettuare la Juicas, chiuso Vaneikis, buon lavoro difensivo di Stimaz, riparte Jarni, è andato a subire il fallo di Sukristovas, a conquistare un altro calcio di punizione mentre ci stiamo avvicinando alla mezz'ora. Mladenovic. Si fa vedere il suo compagno di squadra nell'Austria Salisburgo, Jurcevic, Mladenovic cerca il centro però, Juicas di testa mette fuori, Asanovic, Jerkan, ancora Jarni. Mladenovic, Boxic, Boban, prova la soluzione personale, pallone alto, è chiaro che la Croazia che ha praticamente tre quarti di campo a disposizione trova poi l'ultimo quarto di campo molto intasato trovare delle soluzioni al di là del vantaggio di ritmo e della superiorità tecnica e tattica è comunque più complicato è molto complicato accentrarsi e cercare di far gol centralmente vedi che parlavamo di Jarni i due esterni Jarni e Jurcevic, e Jurcevic sono costantemente fermati per cui automaticamente la Croazia non riesce a svolgere il proprio gioco sulle fasce devono accentrarsi e, e ti accentri con un lancio lungo che metti, chiaramente sono i lanci che mettono in difficoltà l'attaccante altra punizione sempre affidata al destro di Boban Mladenovic cerca un tocco in profondità di esterno destro lo sbaglia Vaneikis esce palla al piede salta anche Boban ha recuperato Stimaz poi forse un fallo l'arbitro che è molto vicino dice di sì intervento falloso di Asanovic 
che dopo una lunga esperienza nel campionato francese con il Metz, il Cannes, il Montpellier è tornato quest'anno a Spalato nel suo Aiduc, la squadra che lo aveva lanciato. Ancora Zorro Boban. Mladenovic. Cercava ancora Boban, ha chiuso Vaneikis, poi Suica. Tereskinas su Cristovas. Suica. Sono pronta proprio Asanovic, commette fallo. Io odio il fischietto di questo arbitro. <ride> ha un fischio incredibile. Ma, Ma dove l'ha trovato questo fischietto? Li faranno in Austria, dici? No, bisognerebbe portarli in Italia. Gli abiti italiani, vedi, fischiassero così. Anche il giocatore in campo si impressionerebbe un po' di più. E adesso parte un altro cartellino giallo per Mladenovic. Ma non è una partita cattiva. L'arbitro vuole tenere in mano la partita. Sì, ma, non... ma sta sbagliando il metro, secondo me. Sì, non mi sembra... Questo è già il quarto giocatore ammonito. L'entrata certo non era leggera quella di Mladenovic, tra l'altro su, su Cristovas che aveva perso il pallone. Qui forse c'erano gli estremi comunque della munizione. Credo che a volte qui vorrei il conforto di un giocatore che, guarda caso, a Passano è stato campione del mondo. Eh, gli arbitri dovrebbero non soltanto a volte interpretare quelli che sono i regolamenti, ma anche gli stati d'animo, cioè leggere la partita al di là del regolamento. E soprattutto no? in pochi secondi, è quello il problema. Il problema è che tu devi interpretare psicologicamente in pochi secondi e devi valutare se l'entrata è stata volontaria, cioè se c'è stata l'entrata per far male oppure no. In questo caso... Intanto attenzione, cerca Van Eikis a trovare spazio nei 16 metri difensivi della Croazia, non lo trova e gli arni allontana. Dicevamo che in quel caso lì non mi sembrava un'entrata volontaria, un'entrata per far male, ecco, per cui probabilmente per quello non ci stava la munizione. A volte però la psicologia è quella, da giocatore ti dico che a volte non è che entri per fare, però entri deciso o il pallone o il piede allora a quel punto lì sai soprattutto all'inizio anche per intimidire un attimo no? sì ma anche a ritmo di questa partita vedi, non è un ritmo forse nato per cui non è una partita cattiva e intanto prova ancora la Croazia con Jurcevic Boxic si fa largo al limite Perde però il controllo del pallone. Borsi si ostina a portare il pallone in mezzo a 4 o 5 giocatori. Lui è un, un perfetto uomo assist, un, un centravanti che io ammiro molto di sfondamento, però quando porta il pallone così e vuole, vuole sfondare un muro. Attenzione a Mladenovic, ancora per Boxic, cerca spazio, sono 4 intorno a lui, allarga per Jurcevic. Parte il cross, la girata di Mladenovic termina alta. Non era comunque facile, era cerchiato anche Mladenovic. Era molto difficile, però vedi, le azioni più pericolose nascono sempre con cross dal fondo o, o dalla tre quarti. Quando ti ostini a portare palla, abbiamo visto Boxic, Boxic accerchiato da 4-5 uomini, sicuramente l'avrebbe persa. Il rimio di Stauce. Altro contatto falloso di su Cristovas, questa volta su Boban, punizione già battuta. Stimaz, Asanovic, supera un avversario, allarga per Stimaz, questa volta supporto sulla fascia, il cross è troppo alto però per Boxic, Scarbulias, ha subito forse anche il fallo di Jurcevic, si rialza comunque, riesce a chiudere il triangolo. Poi perde ancora palla Scarbulias e si distende la Croazia Asanovic il lancio Scegliarni contrastato da Mazeikis è stato anche, anche l'ultimo a toccare sarà calcio d'angolo ecco, vedi anche il pubblico si infiamma quando vede queste azioni in velocità e non c'è niente da fare quando sei lento anche il pubblico fischia prima si, trave, si sentiva qualche fischio ma tutto intanto il corner, pallone che attraversa tutta l'area, nessuno arriva per la deviazione, raccoglie Boban. Punta l'avversario, chiama palla Zanovic, si alza anche la bandierina del guardalini a segnalare un offside. 
e si riprenderà ancora con un calcio di punizione in favore della Lituania che per il momento sta tenendo, mancano meno di 10 minuti alla fine del primo tempo a Zagabri, il punteggio è sempre di 0-0. Ma la Lituania sta tenendo bene, sta meritando, non sta facendo niente di eccezionale, sta facendo una partita direi difensiva perfetta, è la Croazia forse in questo momento che ci sta un pochino deludendo. Sta... Senti allora io ti provoco Fulvio, butto lì la, la dichiarazione del 57enne tecnico della Croazia, Blasevic che ha detto la Croazia è la squadra più forte d'Europa. Ma evidentemente io non so in quale frangente ha fatto questa dichiarazione, ma... Al momento so, dei sorteggi. Sarà psicologia anche questa, evidentemente è una dichiarazione per, per far credere i giocatori nelle loro possibilità. Un po' forte però. È, un po è una dichiarazione, a mio avviso, insensata, priva di, 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 di ogni logica, anche perché è, sono, insomma, si lamenta il nostro commissario tecnico che vede i giocatori una volta al mese. Figuriamoci eh, questi giocatori che sono, sono tutti, la, la maggior parte sono dei giocatori che giocano all'estero, così, per cui è molto difficile assemblare un gruppo di 16 giocatori. Ha sicuramente degli ottimi gli ottimi fuori classe come Boxes, Boban, così. Attenzione, intanto Schucker cerca di girarsi. Però ci vuole molto, molto tempo, molto tempo a mio avviso potrebbe, non, non lo diventerebbe ugualmente la formazione più forte dell'Europa. Quindi anche Però... il paragone che da qualche parte si è, si è letto di una Croazia che potrebbe ripetere un po' quello che è stato negli anni 70 il calcio olandese, cioè una piccola realtà dal punto di vista eh, politico, amministrativo, cioè una piccola nazione come la Croazia, nella quale sono nati più o meno nella stessa era grandi talenti, in questo caso li nominavi tu prima, Schuker, Boban, Boxic, Jarni, lo stesso Prosinecki, cioè tutti insieme sono nati dei talenti che possono creare una squadra importante. Anche questo è un paragone troppo forte? Ma... Ma, ma mi sa che queste dichiarazioni le hai fatte tu, non le ha fatte il loro allenatore, perché io non, non, non ho letto queste dichiarazioni, è impossibile che un allenatore si sbilanci così, ma anche paragoni, sono paragoni improponibili con l'Olanda, sia con l'Olanda del, del, del 70, del 74, non esiste, sono, è sicuramente una buona squadra che innanzitutto arriverà seconda nel nostro girone, per cui non è già la più forte perché l'Italia sicuramente arriverà prima. E poi ripeto, sicuramente questi giocatori, gli anni, saranno aiutati dal, dal fatto di giocare in Italia, che il campionato italiano insegna tantissimo, però non, questo non vuol dire che la loro nazionale diventerà sicuramente la più forte, assolutamente. È un, anche un fatto di mentalità. Le, le, le squadre del, dell'Est non, non sono mai arrivate eh, troppo, lo, sei, troppo, lontano. troppo lontano nei, nei campionati europei, nei mondiali intanto attenzione c'è un calcio di punizione lo batte Boban nel mucchio Boxic per la deviazione cerca di coordinarsi il pallone era arretrato rispetto al giocatore della Lazio è, la, è lo stesso termina poi sul fondo guarda ti posso fare un paragone la Bulgaria e la Romania che sono state le due sorprese a USA 94 quando specialmente poi la Bulgaria arrivata nelle prime quattro si è sentita un po' appagata non so se te lo, te lo ricordi la Come no? ha affrontato le partite erano un po' appagati e per loro aver raggiunto la semifinale era, la semifinale comunque... era un, un risultato già capisci che non avevano mai raggiunto nel, nella loro storia è un fatto anche di mentalità Vanekis intanto prova a spingere per la Lituania perde subito palla Stimaz Lancio di Mladenovic. E per il momento la Lituania, anche se sta quasi totalmente rinunciando alle azioni di rimessa, si sta difendendo bene, direi, senza neanche troppi affanni. Si sta difendendo bene perché il gioco dei croati è troppo prevedibile. Già mi immagino la difesa italiana con questa corta Maldini. Eh, Sucher... Eh già 20 volte in fuori gioco a questo punto però l'atteggiamento attenzione della Croazia potrebbe essere diverso proprio in funzione di un atteggiamento diverso dell'Italia sì. la Lituania si difende quasi tutti negli sì. ultimi 25 metri con l'Italia potrebbe anche avere più spazio a centrocampo perché l'Italia chiaramente attaccherà certo, qua è una partita diversa perché qui è costretta ad attaccare il 15 novembre sarà costretta a difendersi e lì ci potrebbero essere dei problemi in difesa però magari i giocatori rapidi come quelli croati potrebbero trovare più spazi Questo attenzione intanto a Schuker, Jarni in avanti c'è il solo Boxic il cross è per lui 
e non trova spazio comunque la Croazia qui reclama anche per una deviazione l'angolo non viene neanche concesso e Boban che ha fatto l'ennesimo stop perfetto il tiro è poi stato sciagurato un giocatore no? delizioso Boban che purtroppo non riesce a trovare proprio per la concorrenza di altissimo livello che ha nel Milan uno spazio che Beh. forse meriterebbe ma è comunque un attestato no? importante essere in una squadra come il Milan certo, è molto legato alla sua terra Boban come giustamente deve essere ho letto una, una sua bellissima intervista dove lui, lui dice che a fine carriera tornerà ad abitare a Zagabria che è praticamente la sua terra questo è molto attenzione bello. intanto proprio Boban palla sul destro trova una conclusione a giro in questo caso la mira gli fa difetto sì io vorrei rivedere il replay perché mi pare che non sia andata fuori di molto ha tentato il, direi eh sì eh, non è andata fuori di non molto non è andata fuori di molto ha fatto veramente una, una bella azione direi un, un collo piattone questo tiro <ride> cosa dici? <ride> Boban ha tentato, il, ha tentato il, il palo lungo tipo, tipo... tanto l'arbitro scusa mi è andato ad ammonire anche Stauce per perdere di tempo l'arbitro evidentemente vuole creare delle tensioni perché... ah no vuole usare il fischietto <ride> c'è questo fischietto fantastico lo vuole far sentire <ride> più Bisogna... volte vedi, eh? appunto Bisogna telefonargli e dirgli dove l'ha trovato questo fischietto perché ogni volta che... No. Noi stiamo scherzando chiaramente anche per vivacizzare un po' una partita che francamente dal punto di vista del ritmo è abbastanza deludente. Ci pensava, a momenti ci pensava il portiere a vivacizzarla. Ladic. Intanto c'è un'altra punizione in favore della Croazia. Asanovic. Schuker viene fuori. Boban fermato da su Cristovas e ancora Scarbulias solito contatto con Jurcevic che ha la meglio c'è un barco adesso davanti a Boban palla sempre sul destro ribattuto Jurcevic si deve girare lo fa e il pallone esce di un soffio guarda la consideravo già un'azione conclusa con Boban che ha ritardato molto il tiro c'è stato un rimpallo ecco vedi c'è stato un rimpallo la palla è ribattuta su Boban ha tirato benissimo il numero 2 è finita veramente di un soffio di un nulla l'abbiamo visto bene da questo di, replay come si dice di solito ha fatto, fatto la, la barba, barba al palo <ride> è un termine che non mi piace molto però è uscita veramente di un soffio altro calcio di punizione l'ha conquistato Mladenovic lui stesso a battere cercando Boxic anticipato da su Kristovas poi lotta Vaneikis senza troppa fortuna Boxic e guadagna ancora calcio d'angolo per l'intervento di Stumbreis si sta spingendo la Croazia mancano pochissimi minuti alla fine del primo tempo calcio d'angolo battuto da Iarni ancora nel mucchio il pallone alto ancora Davor Schuker anzi no è stato Bilic 26enne difensore Bilic del Karlsruhe Slaven Bilic sì, quando gli attaccanti sono marcati sono i difensori che vengono a saltare di testa in questo caso era completamente solo ha colpito troppo alto il pallone tra l'altro i tre difensori quelli che costituiscono il nucleo della difesa centrale della Croazia sono tutti molto alti attenzione intanto Jurcevic vince un paio di rimpalli e poi ha cercato la conclusione personale Schuker con un pallone tagliato con il sinistro ha cercato di a sorprendere con il pallonetto Stauce che invece sì, ha controllato senza problemi è stato troppo lento e troppo egoista in questo caso perché il portiere ha sbagliato il rinvio doveva velocizzare subito ha tirato direi malissimo eh. a mio avviso malissimo perché poteva fare diversamente dicevo che il corpo centrale dei tre difensori della Croazia sono tutti giocatori sopra il metro 85 quindi comunque una notevole prestanza dal punto di vista fisico 1,85 m Stimaz 1,88 m Gercac 1,90 m addirittura Bilic beh direi che Casiraghi quando vede questi difensori alti così è un giocatore che si... ah ma tanto lui li picchia tutti <ride> calcio d'angolo intanto conquistato dalla Croazia tra l'altro Casiraghi merita un plauso per il gol certo che ha segnato ieri anche per come ha giocato l'ho trovato, come ho trovato un giusto, una giusta ricompensa per un giocatore che non ha troppa fortuna francamente prova Boxic anche Boban ed esterno sinistro questa volta fa muro ancora a Lituania dicevo un Casiraghi che non ha 
troppa fortuna, non riesce mai a trovare troppo spazio nelle sue squadre di club ma poi è puntualmente richiamato in nazionale risponde sempre presente con delle certo. prestazioni convincenti, ieri anche con un gol certo, certo, anche perché giustamente per il gioco che fa Sacchi mi sembra in questo momento l'unico centravanti che possa ricoprire quel ruolo, forte di testa lottatore, molto importante lottare, farsi valere lui non si è mai tirato indietro per quello che ti dico sicuramente ah, farà certo. paura a questi, a questi difensori alti 1,90 Buon lavoro intanto di Boxic, vanno sempre a raddoppiare poi la marcatura su Boxic, i giocatori lituani, cerca un varco allora Boban, più largo a sinistro, su Cristovas alza il pallone, poi manca il secondo intervento, palla che si impenna, Giuica si fa anticipare da Jurcevic, parte il cross ancora per la testa di Boxic, Boban destro, Stauci in calcio d'angolo. Guarda, sarà un caso, ma tutte le azioni più pericolose sono venute da Boba, con dei tiri da fuori aria. E che... Guarda, vediamo questo tiro. C'è stata anche una deviazione, tra l'altro. Stauci è stato bravissimo è stato ad arrivarci. È stato bravissimo il portiere. Ancora Boban. Jerkan. Altro centro lontana Stumbrais ci sono 22 giocatori dentro l'area di Tuana non è assolutamente un caso come sottolineavi tu che Boban sia il giocatore in questo momento più importante quello che ha portato i pericoli maggiori è lui che fa il playmaker ma è anche lui che è andato poi a concludere intanto c'è un altro intervento dell'arbitro, è andato a concludere le azioni creando i pericoli maggiori a Stauce cioè, non a caso ti dicevo che probabilmente la marcatura chiave sarà proprio quella certo. su Boban e non è un caso anche in questa partita visto che poi gli attaccanti sono sempre raddoppiati e triplicati che siano i giocatori che si inseriscono da dietro a creare i problemi certo. maggiori per il momento di problemi non ne hanno creati poi tantissimi vedete Blasevic che torna pensieroso negli spogliatoi 0-0 quindi al termine di un primo tempo Fulvio direi non esaltante tantissimo Ah, poi per questo spettacolo sicuramente per questo spettacolo <ride> non c'è dubbio di più. Eh, Croazia, io ho insistito molto in fase di presentazione della partita sul sentimento nazionalistico che unisce il popolo croato e dovrebbe essere un po' la bandiera, la forza d'urto di questa squadra ricordo che la Croazia è diventata una repubblica indipendente dall'8 ottobre del eh, 91, intanto sto dando uno sguardo alle formazioni che stanno rientrando in campo non ci sono sostituzioni per il momento mi sembra che i due allenatori ripropongono l'11 di partenza non a caso direi perché al di là delle assenze che abbiamo citato, cioè quelle di eh, Prosinecki da una parte Narbekovas e Ivanauskas dal fronte lituano, sono due squadre queste e questo può essere il grande limite della Croazia che non hanno poi molte alternative non hanno alternative, guarda io leggevo nelle... Conosci questo signore qui? Scusami se, ma... cioè, se ti interrompo, un... esattamente. Bisogna dirlo alla gente, è inquadrato, è uscito pure il nome per cui non ci si <ride> ma... può sbagliare. Tommy, Las... Tommy Slav Ivic, allenato l'Avellino, ti ricordi allenato quando allenava, l'Avellino, tirava ma... fuori i fogliettini, scriveva così? Probabilmente in quel periodo mi ricordo parecchia gente rideva, gli avete il lavoro perché questo allenatore uno dei primi allenatori che in Italia usava il fogliettino con gli schemi e tutto adesso probabilmente ce ne sono parecchi che usano il fogliettino ma invece è stato, è stato un grande allenatore che ha vinto tantissimo ecco il suo fogliettino vedi? Ah, vedi. guarda qui che ce lo parlavamo inquadra, del no? foglietto, ecco, vedi se ce lo facessero c'è. vedere anche meglio eh, però evidentemente qualcosa non funziona perché ci sta facendo ci sta facendo vedere gli schemi ma... intanto è ripartita la gara non era molto avremmo dovuto scoprire innanzitutto se i, i pallini blu erano i croati o erano i quello era già un problema. <ride> o erano i lituani credo che lui si riferisse comunque alla, um, alla formazione croata con i pallini blu quindi indicava un giocatore più arretrato di tutti con il numero 4 che dovrebbe essere eh, Stimaz poi sì. tre, giocatori, tre giocatori in linea quattro centrocampisti e le due punte per cui deve, ha cambiato modulo prima giocavano esatto. con i 5 adesso giocano con 1 più 3 1 più arretrato esatto 1 3 1 3 dunque intanto ci prova la, la Lituania intanto rivediamo le formazioni la Croazia con Ladic, Jurcevic, Jarni Stimaz, Jerkan, Bilic, Mladenovic, Asanovic, Shuker, Boban e Boxic Lituania maglia gialla con numeri rossi e fregi verdi con Stauce, Juikas, Tereskinas, Mazeikis, 
Vainoras su Christovas, Gudaitis, Suica, Stumbrais, Vaneikis e Scarbulias. Questi ultimi due sono gli uomini che si sono fatti vedere con un minimo di costanza, almeno al di là della metà campo, senza poi creare nessun pericolo all'Adic. Controllo di Asanovic, controllato da Gudaitis. Poxic che porta ancora palla, allarga Jarni, Asanovic. Forse c'è fallo, non secondo l'arbitro, che era molto vicino. E allora Vaneikas prova a ripartire, lo chiude subito Stimaz. che comunque contrariamente a quelli che erano gli appunti e i disegnini di Ivic non è sicuramente l'uomo più arretrato della, della difesa croata. Certo. No, ma adesso sto cercando di capire questo... perché vedi il numero 2, Jucevic, lo vedo più accentrato, più centrocampo. Evidentemente, giusto quello che tu dici, ci deve essere... ecco, vedi che si sta spostando, non gioca più terzino di fascia come prima, gioca centrocampista, evidentemente c'è stata quella mossa tattica che tu dicevi, rinunciano a un difensore a un difensore in meno per infoltire il centrocampo eventualmente e però vedi che liberano la fascia sinistra attenzione eh. a Scarbulias prova la soluzione personale il primo tiro vero questo della Lituania è un destro che si perde però largo eh beh, è chiaro che se vuoi se vuoi creare qualche occasione in più devi anche rinunciare a un difensore Jucevic eh, io devo dire Jucevic terzino l'ho visto giocare tanto bene contro, contro il Milan che mi ha meravigliato vederlo terzino questa sera Adesso è ritornato comunque largo sulla destra anche sì. perché è difficile prescindere per la nazionale croata dalla spinta che può dare Jurcevic certo. perché non vedo in questa squadra un altro uomo che allargato a certo. destra possa dare la stessa spinta. No, è tornato largo però non più, non più difensore come prima. Cerca spazio intanto in area la Croazia, il cross c'è stata forse una deviazione, bravissimo comunque impresa Stauce, portiere di 24 anni, Gingaras Stauce, gioca vi dicevo in Turchia nel Galatasaray, qui rivediamo la sua presa, ha giocato comunque anche nel campionato russo nello Spartak di Mosca. Su il rinvio, colpo di testa di Jerkan, fuori gioco. Il primo piano per Allen Boxic. Tu prima parlavi di Ivic, sempre per... C'era una dichiarazione di Ivic dove diceva che lui era molto contento di questo richiamo della patria, questi giocatori che esatto. sentivano il richiamo della patria. Per lui è molto bello, non, non, è, non conta solo il fatto economico. Tra l'altro un richiamo che ha prima. sentito anche lui perché ha abbandonato il porto proprio per ricoprire la carica di direttore tecnico. Ha detto voglio tornare nella mia Croazia per aiutare il mio popolo che finalmente ha un'identità dal punto di vista della sua indipendenza adesso siamo una sola squadra non diamo soltanto dei contributi all'ex Jugoslavia quindi dice io voglio dare il mio contributo eh, alla mia nazionale certo hai detto bene ma sai che non... guarda quando il calcio il... Vuole, vuole lanciare dei messaggi non c'è niente di meglio che, 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 che direi che, che il pallone che il football perché effettivamente eh, quello che unisce tutte le, le, le masse le, le, le folle è il pallone ecco le divide magari in fatto di tifoseria ah, ma certo. poi le unisce come interesse. come interesse questo sicuramente ricordiamo per concludere il discorso su Ivic che ha allenato un po' ovunque nel, nel mondo ha allenato l'Anderlecht in Belgio attenzione intanto a questa azione di ginocchio la conclusione di Boxic sì Boxic è stato tratto in inganno dal, dal salto a vuoto di Suka che è saltato molto prima ecco, si, vede, si vede da questo replay Sì, lo rivediamo è arrivato con la coscia proprio sì, eh, Boxic. Non, sì, praticamente non si aspettava. Su che è uno che va molto su, mi ricordo mm. Peruzzo perché andava su molto bene di testa, rimaneva in aria. O anche Savoli, ti ricordi? Beh, due grandi attaccanti, infatti due, due grandi molto, attaccanti. Molto forti di testa, va su molto bene. In questo caso è andato, ha staccato prima. Prova ad alleggerire adesso la pressione la Lituania con Vaneikis, Scarbulias. Cercava l'inserimento di Gudaitis, ha chiuso gli arni dicevo dell'esperienza di Ivic che ha allenato in Belgio nell'Anderlecht, ha allenato l'Ajax in, in Olanda ha allenato l'Avellino in Italia ma poi con successo il Porto è un giramondo sì. si è girato... guarda qualche anno fa ha allenato stato... l'Aiduk a Spalato 
Ma aveva impredicato di venire anche a Genova qualche anno fa, perché c'era un interesse da parte di Spinelli, mi ricordo, del Presidente. Atletico Madrid, Marsiglia, Benfica, Paris Saint Germain, Dinamo Zagabria, vogliamo fare altri, altri nomi per sottolineare quella che è l'esperienza di questo allenatore che certo non può prescindere in questo momento la neonata formazione croata che prova con Jurcevic, c'è una deviazione di Mazzeikis, nuovo calcio d'angolo, è il sesto della gara in favore della Croazia mentre vedete che il Ljubinskas, il tecnico della Lituania, ha mandato a scaldare tutti i componenti della panchina. Battuto corto e basso il calcio d'angolo, Jurcevic parte ancora un cross messo fuori da Tereskinas, Boxic e c'è la deviazione eh, di Stauce però credo che fosse in fuori gioco. È riuscito a sbagliare anche questo gol Boxic, incredibile, proprio guarda io mi ricordavo un giocatore che era fortissimo, adesso tu mi dirai che magari dico delle delle eresie Vediamo. che era Rudy Föller io ti devo dire Rudy Föller era un grandissimo giocatore però eh, quando arrivava davanti al portiere eh, chiudeva gli occhi non, non dico non vedeva la porta però li ha, li ha aperti più di, di boxing <ride> cioè, finora eh, diciamo, cioè, non diciamo sei, la vedo che non sei molto d'accordo con me io mi sono allenato con lui non, non discuto è un grandissimo giocatore però per esempio non so ti faccio un altro esempio c'era Altobelli Altobelli Tanta attenzione a questo cross, Schucker ancora anticipa il suo controllore diretto, in questo caso Gudaitis, pallone ancora alto. Ecco, dicevamo di Altobelli, ci sono quegli attaccanti che davanti al portiere alzano la testa e piazzano il pallone dove vogliono. Boxis non è uno di questi. No, no, assolutamente. Ecco, il mio discorso è tutto lì, magari ti ho deluso <ride> su, 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 su Rudy Pelle. Pelle. Eh, No, guarda <ride> che non mi sbaglio, eh, ti posso assicurare. Eh, poi aveva tutti gli altri requisiti sicuramente. Tanto regala la rimessa laterale la Croazia, il tocco di Jerkan. Si muove in avanti Scarbulias. Ancora Jerkan, prova di forza, viene fermato su Cristovas, fallo. E anche per lui è pronto il cartellino giallo. C'è stata anche la reazione di Asanovic, il fallo ai danni di Mladenovic. Ammonito anche su Cristovas. Secondo ammonito dopo Suica. Qui rivediamo, è entrato proprio fuori. Sì, in questo caso bisogna dare perfettamente sì. ragione all'arbitro. Schuker prova ad allargarsi. E quando lo fa, lo fa sempre a sinistra. Quando deve allargarsi, Schuker tende ad allargarsi sempre sulla sinistra. Lo fa molto meno invece sulla fascia destra. Anche perché sulla sinistra in questo caso c'è più spazio con uno Jarni che sta spingendo meno di quanto non faccia eh, Jurcevic, no? Io, è, è incredibile, non... mi aspettavo sicuramente, poi considerato anche il valore della, della Lituania, mi aspettavo che spingesse molto di più Arni, è un giocatore molto offensivo, lo sappiamo, magari a volte criticato per i suoi limiti mm. difensivi. Francamente gli abbiamo visto fare forse un cross in questa partita. Stimaz. Adesso viene avanti con tutti i suoi effettivi la Croazia, eccolo Jarni. Fa partire il centro. Gudaitis di testa si rifugia ancora in calcio d'angolo. Cross nel mucchio e questa volta trova lo spazio giusto. Jerkan mi è sembrato Jerkan che nel mucchio sì, di testa ha trovato il varco per battere Stauce e Croazia che va in vantaggio esatto Nicola Jerkan trentenne giocatore tornato a difendere i colori della Croazia lui gioca nello Viedo rivediamo sì Massimo parlavamo dei pericoli che poteva correre la Lituania nel nei colpi di testa sui calci da fermo ha dei, ha dei difensori molto alti sono Boxic, Sucker che sono attaccanti sono marcati si inseriscono i difensori come Jerkan, Bilic e in questo caso l'inserimento è stato perfetto dicevo di Jerkan, trentenne te lo vedo ex giocatore dell'Aiduk di Spalato 
Ah, vedete le feste sugli spalti un gol che sembrava tanto scontato e che invece al decimo del secondo tempo viene accolto come una liberazione come una liberazione certo perché la prestazione fin qui non è stata esaltante adesso speriamo che dopo questo gol si liberi anche mentalmente si, i giocatori della libera. Croazia Asanovic Stimaz Jurcevic pronto al cross lo effettua su Cristo va smesso fuori è diventato un'autentica la destra Jurcevic adesso ah, sì. che poi è il suo ruolo che poi è il suo ruolo naturale forse ci meravigliava prima esatto. no adesso probabilmente quel fogliettino Ivic voleva, voleva dimostrare sottolineare, sottolineare che... al giornalista che effettivamente il suo cambio del secondo tempo era proprio questo portare più avanti Jurcevic altra punizione in favore della Croazia toccata corta a favore di Boban trova un varco centrale Boban cerca la triangolazione con Mladenovic si è inserito anche per un attimo Boxic Vanekis allenta la pressione poi Scarbulias Croazia che torna in possesso del pallone Jerkan adesso anche l'incitamento del pubblico è completamente diverso Boban Mladenovic Fallo ed Andy Jurcevic, calcio di punizione per la Croazia. Sì, è un buon momento, un momento sicuramente positivo, il migliore. Deve cercare di spingere per, per raddoppiare la Croazia e sfruttare questa occasione. Sembra Mazzola, <ride> sembra Mazzola. Il mio caro amico Mazzola, guarda. Sì, ma è un componente, credo, il preparatore atletico della Lituania, sicuramente non è neanche il selezionatore Ljubinskas, mentre Croazia che batte questo calcio di punizione, c'è la deviazione di Schuker. e fa bene a mio avviso l'arbitro a non dare il calcio d'angolo, calcio di punizione battuto da Asanovic, deviazione di Schuker. e palla al lato, mentre c'è un cambio, stiamo rivedendo il calcio di punizione battuto basso, Deve fare qualcosa la Lituania perché a questo punto non può... Sì, non credo che in panchina abbia queste risorse clamorose. Eh, Vanekis esce per far posto a Korsakovas, Arvidas Korsakovas, maglia numero 14. Non cambia molto, un trequartista per un altro. No, dicevo deve fare qualcosa, potrebbe diventare più interessante adesso la partita perché è chiaro, non puoi, non puoi tenere l'1-0 per cui automaticamente non... Tanto palla alta a cercare la testa di Boxic e non riesce nel suo primo intervento Corsa Kovas ad evitare il calcio d'angolo battuto il corner lungo Contanato Gudaitis, Jurcevic destro e centrale però e Stauce in due tempi fa su il pallone. Sì, qui ha dimostrato di essere un attaccante, ha fatto una bellissima, bellissima azione, si è girato prontamente, ha tirato però centralmente. Gli arni per Boban, Mladenovic. Scarbulias un numero riesce a tenere in campo il pallone salta anche Mladenovic c'era però un compagno in fuorigioco si trattava di Suica Te vedete la conferma del risultato quando abbiamo superato il quarto d'ora della ripresa Croazia in vantaggio con il gol di Jerkan al 56esimo Stimaz Asanovic Bilic Jerkan ancora Boban cerca adesso un'azione più ragionata la Croazia lancio di Stimaz c'è forse una spinta di Jarni e dovrebbe essere calcio di punizione in favore della Lituania Lituania che ricordo dal punto di vista politico amministrativo una delle tre repubbliche balcaniche federate nell'ex Unione Sovietica che si è autoproclamata indipendente nel marzo del 90. Stavo dicendo prima che queste nuove realtà 
politico e amministrativa hanno ridisegnato un po' la mappa del, del calcio mondiale, no? Anche la mappa del calcio, cioè, però a livello, a livello così calcistico hanno impoverito, hanno impo- nazionali hanno impoverito la nazionale, certo. attualmente sono direi dei, dei dilettanti. Perché... Prima invece la nazionale russa faceva veramente paura quando era il contrario. Eh? Boban limite, prova il sinistro, Stauci ancora prontissimo. Ho detto nazionale russa, mi sono sbagliato. Nazionale russa. Sì, eh beh, ma anche la nazionale, la nazionale russa. Sì. E sai, Se ricordi il mondiale dell'86? Sì, queste divisioni hanno impoverito sicuramente. Perché io mi ricordo la Jugoslavia, abbiamo, proprio in questo campo a Zagabria abbiamo giocato un anno eh, prima dei mondiali dell'82 abbiamo fatto 1 a 1 mi ricordo segnò Bettega ed era una nazionale che, che, che faceva paura ci metteva in grandissime difficoltà adesso con tutto il rispetto non puoi avere questo timore di questa nazionale qui capisci però la Croazia secondo me rispetto a quello che era il potenziale del, dell'ex nazionale jugoslava ha perso molto di meno di quanto non hanno perso sì, poi sì, tutte le nazionali questo... delle repubbliche eh, sì. dell'ex Unione Sovietica tutte invece le... il frazionamento le ha portato a tutte squadre di, di quasi dilettanti tutte squadre di quasi dilettanti è molto vero questo che tu dici forse l'Ucraina è la squadra che ha qualche giocatore più in vista come Kancelskis ma... intanto ancora una buona uscita di Stauce che al di là di tutto è un buon portiere no è un buon portiere infatti non mi meraviglio che giochi in... eh nel Galatasaray perché effettivamente è un portiere che non, non può essere considerato un dilettante riprova la Croazia mi pare che Boban giochi un pochino più arretrato tu cosa dici? è ritornato al ruolo che ha occupato nei primi minuti di gioco quando faceva soltanto in playmaker quando invece ha capito che gli attaccanti erano più marcati i loro attaccanti ha cercato di inserirsi più da dietro, mentre mi sottolinei come la mentre posizione di Jurcevic è sempre più avanzata. È più avanzata, era quella la mossa che voleva fare Ivic, portando Jurcevic più avanzato a ridosso delle punte, probabilmente sono diventate tre le punte a questo, a questo punto, il gioco di parole, ma e Boban invece gioca più arretrato. Eccolo Boban in possesso del pallone, cerca il lancio. Shuker chiuso, va a guadagnare ancora calcio d'angolo. Shuker che ha una buona tecnica, un mancino, buona tecnica, però mi sembra un po' lento, tu cosa dici? Un po' lento, molto lento. Eh sì, se gli manca lo spunto per superare anche Sai... il, l'avversario lituano, è chiaro che poi contro la nazionale noi facciamo poi sempre il paragone con la nostra sì, no, sai, lui vuol venire a giocare in Italia ti devi per forza velocizzare perché adesso il campionato in Italia è veloce, c'è, c'è tanto agonismo per cui anche un difensore di, ce- di serie C ti metterebbe in difficoltà però contrariamente a Boxic di cui in ogni caso il valore non è in discussione certo. Schuker è un, un attaccante che vede molto di più la porta vede molto è più di attaccante più vero sì, è, più, mh, è uno di quegli attaccanti che, che ormai mancano anche nel campionato italiano dell'attaccante da area di rigore come ce n'erano tanti una volta e ce ne pochi adesso non a caso squadre di livello mondiale come il Milan e l'Inter stanno cercando un vero attaccante cercando. <ride> è vero Asanovic ha giocato un numero incredibile di palloni Stanic ora Bilic Jerkan è lui come vedete l'autore del gol che per il momento sta decidendo la gara pubblico che fischia pubblico fischia perché fischierei anch'io non può non può la Croazia cercare di mantenere l'1-0, deve fare qualcosa in più, assolutamente. Ecco, quello che emerge sino a questo momento è una squadra che non ha un vero e proprio gioco d'assieme. No? Poteva anche essere un dato da mettere in preventivo, come sottolineavi tu, per il fatto che si vedono poco. Attenzione intanto a questa azione sulla fascia libera Mazeikis, ancora concedendo calcio d'angolo. Sì, questo è sicuramente uno dei problemi che Ivic deve risolvere perché il gioco assieme lo fai sempre stando, stando in gruppo, facendo vari amichevoli. Questa è una squadra che invece si vede solo nelle partite di qualificazioni. Le amichevoli sono poche, giocano poco, si ritrovano una volta ogni due mesi, per cui è molto difficile. Dalla bandierina Schuker, palla che si aggira nell'area piccola 
di Stauce, nessuno è pronto alla deviazione. Ecco, se si vede nel replay adesso, si vede Jerkan, l'autore del gol, che è stato molto disattento perché poteva benissimo bissare il gol. È passato il pallone, evidentemente non è un rapinatore dell'area di rigore, eh, no. è un difensore abituato a respingere. Io ricordo per quanto riguarda la Croazia invece dal punto di vista dell'affiliazione alla, alla FIFA è un'affiliazione che ha ritrovato nel 1993 la federazione croata di calcio è stata fondata nel 1912 una prima affiliazione nel 1941 poi è stata assorbita dalla nazionale jugoslava e quindi è ritornata ufficialmente nel 1993 anche se la prima partita vera della nuova era attenzione intanto al pallone che va a spiovere in aria il colpo di testa di Corsakovas il nuovo entrato che schiaccia a terra non riesce però a trovare un angolo è stata una grossa occasione perduta questa perché non... anche alla Lituania è capitata un'occasione come vedi però non... è da sfruttare Boban, eh, Boxic il cross completamente centrato pallone che termina sul fondo dicevo la prima partita della nuova era della nazionale Croata è stata giocata il 5 luglio del 92 a Melbourne contro l'Australia hanno anche perso per 1-0 primo risultato importante è stato ottenuto invece in amichevole contro la Spagna una vittoria in Spagna per 2-0 con i gol di Prosinecki e Schuker contro la Spagna che si stava preparando al mondiale americano quindi un match vero certo Ancora un fraseggio a centrocampo della Croazia che allarga adesso a cercare Mladenovic. Palla in fallo laterale. Ha chiuso Gudaitis con le mani Jurcevic per Bilic. Boban. Bilic che allarga Jarni, ancora il cross, Boxic anticipato da Tereskinas. Su Cristovas, prova a venire fuori adesso la Lituania che con l'azione di prima ha trovato un minimo di morale. Eh, ma sai, sono azioni che devi, devi sfruttare perché effettivamente l'azione è stata buona. È sciagurato, direi, il colpo di testa da, 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 Corsa Kovas. Da, di Corsa Kovas. Eh, sai, non si può valutare in fase difensiva la Croazia solo per questa occasione, ah, capisci? No, certo. Perché un attimo di disattenzione può sempre capitare nell'arco dei 90 minuti. Boban Asanovic. Lancia in profondità di sinistra a cercare Schuker. È buono il primo controllo. Jurcevic, conclusione non potente. A pelo d'erba la controlla senza problemi. Stauci, ancora un buon controllo volante di Schuker. Sì, ripeto quello che ho detto prima: è un giocatore molto dotato tecnicamente. Un mancino. Bel sinistro. Bel sinistro, forte di testa. Un po' lento, comunque. Direi che sicuramente in questa partita sta facendo meglio lui di Boxic. Soprattutto in questo secondo tempo si sta muovendo di più, adesso anche dalla parte destra. Naturalmente si allarga a destra quando si accentra Jurcevic. Boban. Cross proprio a cercare Schuker, controllo di testa, poi con il destro cerca di rimettere al centro, pallone troppo lungo però. Insegue vanamente Poxic, Korsakovas difende bene la palla, poggia Gudaitis, ha saltato Boban, lo insegue Jurcevic, Tereskinas, e non riesce a sfruttare il corridoio lasciato libero da Mladenovic, Scarbulias, si perde anche questa opportunità, vedete che siamo oltre il 25 della ripresa, sempre 1-0 per la Croazia. Grazie che va a guadagnare con Jerkan un'altra rimessa laterale. L'arbitro che fa segno di velocizzare sì. il gioco. Muy... <ride> con inquadrato Blasevic. 
che rilascia interviste anche nel corso della partita. Boban. Cosa, cosa che non è possibile in Italia perché eh, se no. ti avvicini con la telecamera a un allenatore... Se già panchina. solo la telecamera, le figure del microfono. Juicas, Corsa Kovas, c'è una spinta di Stani, c'è calcio di punizione in favore della Lituania. Sì, non c'è tensione in questa partita, è una partita assolutamente tranquilla per cui può anche permettersi di fare l'intervista. Stumbrais, Juicas, Corsa Kovas, cerca un fraseggio la Lituania interrotto da Boban. Boxic al centro c'è il solito Schuker, arriva anche Jurcevic, parte il cross per Schuker, invece termina tra le braccia di Stauce. Scarbulias. Cerca di proteggersi questo 21enne giocatore dell'Incaras. Guadagnato il calcio di punizione, un po' sbaglia completamente l'appoggio. Tutto quello che aveva fatto di buono prima... Sì. La rovinata con questo passaggio sciagurato in avanti. Asanovic prova il lancio troppo in profondità, però desiste giustamente dall'inseguirlo. Boxic. Il pubblico continua a fischiare adesso con più insistenza. Eh, ma il pubblico ha ragione. È sempre incredibile che una partita come questa, dove la Croazia che con Boxic, eh, Suker, Jurjevic davanti vince 1-0 vinca 1-0 e con gol di un difensore numero 5 che si durante un inserimento su un calcio d'angolo adesso che... finalmente si fa vedere anche Iarni recupera un pallone supera due avversari il suo cross è deviato da Gudaitis ed è ancora calcio d'angolo Iarni un po' fuori dalla manovra sì eh, ma guarda già, già nel Iarni è un giocatore che spinge molto nei primi 20 minuti si è capito subito che oggi non spingeva giocava più io adesso non lo so se era dettata dalla tattica questo era dettata dalla tattica di Ivic nel secondo tempo sta spingendo un po' di più però i cross sono stati veramente molto pochi e soprattutto sbagliati ma tutto il corner ancora nel mucchio Jui Kass mette fuori Parte un altro centro, Bilic, poi c'è la spinta di Boxic e l'arbitro, il signor Wieser della federazione austriaca, comanda un altro calcio di punizione in favore della Lituania. Lituania che perde per 1-0 in Croazia, che non ha sofferto molto e che forse in questo momento sta rimpiangendo in maniera reale, direi anche giustificata, le assenze di Narbekovas e Ivanauskas forse con due giocatori soprattutto con Ivanauskas poteva anche lasciare poteva giocare qualche, eh, qualche remora in più ai difensori certo, sicuramente considerando che sono i, i due giocatori migliori di questa nazionale poteva impensierire di più esatto. quantomeno impensierire di più la Croazia tanto si distende sulla fascia con Korsakovas e va a guadagnare calcio d'angolo la Lituania in qualche maniera questo Corsa Kovas ha no, dato un minimo di brio all'attacco della Lituania Sì, minimo eh, per carità però direi minimo ah, beh, sicuro. <ride> primo calcio d'angolo intanto va a batterlo Stumbreis lo batte corto accanto a Setereskinas c'è un fischio dell'arbitro la punizione è per la Lituania sai è sempre il solito ragionamento bisogna vedere fino a che punto sono i meriti della, della quanto Lituania quanto ti concede l'avversario di, di questa Kovas oppure quanto ti concede la Croazia in questo caso probabilmente mi pare che sia la Croazia a, a giocare male a, ad aver rallentato sono stati 5 minuti buoni dopo il gol anche un po' incitata dal proprio pubblico adesso però sì, non sta giocando assolutamente bene per cui la Lituania sta uscendo intanto entra Poderis al posto del numero 8 Suita e i Montas Poderis che bel nome Montas e i Montas <ride> diamo questo calcio di punizione a spiovere nel mucchio ho notato Boxic poi c'è una segnalazione di offside una cosa che ho notato è che fanno bene il fuorigioco questo è un dato escono, escono molto sì, bene Sacchi deve, deve sottolineare questo deve tenere in considerazione questo io non lo so se lo useranno anche in trasferta è una tattica soprattutto da usare in trasferta 
però si rischieranno contro l'Italia perché l'Italia sicuramente non ha eh, Cristo Covas o, o Stumbais o Scarbulias eh, in avanti Scarbulias che sembra un, un nome di un medico uscito da un romanzo di Manzoni no? intanto c'è un fallo e quindi un altro calcio di punizione in favore della Lituania vedete il numero dei falli 20 e 14 fanno 34 una partita che però non è stata cattiva si rialza intanto Gudaitis anzi forse per certi versi è mancato anche un certo agonismo no? in campo che avrebbe aiutato forse il ritmo sì, è stata una partita agonisticamente scialba direi perché... Possiamo anche dire brutta, eh, ce lo permetto mm. Sì, sì, te lo permetto Sì, 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 possiamo dirlo no, perché brutta. francamente è stata una partita brutta Sì, perché sai, le partite, le partite agonisticamente valide, giocate a un, a un grande ritmo così Anche se poi non ci sono occasioni, sono sempre partite da tenere in considerazione In questo caso è giocata a un ritmo, un sotto ritmo Addirittura Boxic Si lancia baci al pubblico ha giocato sotto tono ecco fosse stato più concreto sì. qualche fischio eh, dettato dal, soprattutto dalla sua sufficienza ha giocato un po' con sufficienza probabilmente eh, anche, anche da capire perché la, la partita oggi non era, era importantissima per la posta in palio ma non era proibitiva sicuramente molto più importante il campionato italiano in questo momento ah, non c'è nessun dubbio al suo posto è entrato Kozmiku Maglia numero 16 su Cristo Vassa messo fuori di testa la rimessa laterale si incarica Mladenovic Boban Jerkan arriva anche Stimaz Tereschinas mette fuori di testa Mladenovic poco più di 10 minuti intanto alla fine della gara Croazia 1 Lituania 0 al Maximir Stadion di Zagabria Jarni affonda accelera però finisce il campo e il pallone termina oltre il fondo Sì, ha fatto una gran cosa direi che sono meritati anche gli applausi del pubblico però poi alla fine Gran cosa tra virgolette direi perché poi sulla carta risulta praticamente sulla carta perché il risultato, risultato finale <ride> appunto il risultato finale è che il portiere aveva inviato brutta svirgolata di Mazzeikis regala la rimessa laterale alla Croazia effetto a Schucker Non trova compagni liberi, allora decide di ricominciare tutto da Jerkan. Asanovic. Parte il cross, Stauce accende l'uscita, la porta è libera e la Croazia riesce a raddoppiare con il gol del nuovo entrato. Oh, Kozniku, 27enne attaccante della Croazia intesa come Croazia di Zagabria ah, guarda, è stata l'azione più bella della eh, partita sì. è l'uscita più sciagurata della partita di Stauce Sì, è rimasto a metà strada un potere non dovrebbe fare mai questo ma direi che è stato bellissimo il cross e perfetto il colpo di testa molto bravo Kozniku che ha anticipato molto bene il suo controllore Mazzeikis Vedi, quando arrivano i cross dal fondo per i difensori sono sempre pericolosi, soprattutto anche per i portieri. Questo era un cross bellissimo, è stato bravo Koznico ad anticipare il difensore. 2-0 quindi della Croazia, che mette al sicuro, se mai ce ne fosse stato bisogno, il risultato. Adesso prende entusiasmo la formazione di Blasevic, Mladenovic, il cross diretto a Jurcevic. Traiettoria interrotta da Vainoras.
Cambia la rimessa laterale, si incarica Bilic. Jerkan. Asanovic. Ora Boban. Stimaz. Buono il controllo volante di Kuzniku. Ha battuto il cross di Mladenovic, va a pressare Kuzniku su Scarbulias, riesce a recuperare ancora il pallone. Segnalato il fuorigioco. Ma mi sembra un po' dubbio, eh. mi sembra un po' dubbio. Comunque sicuramente questo Koz Kozmiku ha dato un po' più Sicuro. di brio, un po' più di vivacità. Mi sembrava, ripeto, Boxic molto statico, prevedibile, probabilmente non in giornata. Molto più concreto invece questo Kozmiku. Molto Kozmiku. più concreto, non perché ha fatto gol, ma perché si vede, si muove molto, più vivace. Scarbulias, fallo di Mladenovic che lo ha trattenuto. Anche Jurcevic direi che ha giocato una buona partita. Ha giocato bene, sì. Mi è piaciuto più il secondo tempo quando ha giocato nel suo ruolo laterale di, di, di alla destra o attaccante aggiunto, chiaramente un po' in difficoltà perché il primo tempo c'era il terzino sinistro della Lituania che lo aspettava, e, e per cui non, come esterno di fascia non... non Iarni non appoggia non dietro all'Adic, ma Zeikas colpo di testa, spinto però prima. Punizione già battuta, in avanti a cercare Schuker, due uomini su di lui, al centro c'è Jurcevic, riesce a dar fuori il pallone, cross di Jarni, Jurcevic, colpisce male, sfiora soltanto il pallone che termina poi sul fondo. Ma è sicuramente migliorato di più in questi ultimi minuti Jarni, perché visto che quando avevano i cross dal fondo non c'è niente da fare, sono più... E di cross molto bello, tagliato. Ayani è molto bravo nel saper sì, crossare il pallone. C'era un difensore sulla fascia destra che tu ricordi benissimo, si chiama Manfred Kaltz. Guarda, io non ho mai visto un difensore tagliare il pallone. Gli fai una cattiveria a Iarni, però se me lo paragoni a no, calcio non c'è partita. Io non voglio fare assolutamente cattiveria. Dico no, che scherzo, per un difensore, ma... io mi ricordo quando io che vabbè di testa me la cavavo. Eh, Attenzione. Attenzione intanto a questo lancio considerato in posizione irregolare il nuovo entrato Poderis. Quando arrivavano questi cross tagliati erano pericolosissimi molto, ed era molto difficile per spingere. E Calza è stato un grandissimo giocatore. Tanto vedete che mancano poco più di 5 minuti alla fine della gara. 2-0 per la Croazia, Kozniku e Jerkan i marcatori. Forse gli uomini meno attesi sul tabellino dei marcatori sì ci aspettavamo non dico la goleada ma sicuramente qualche gol di Boxic di Suker probabilmente Senti. anche una punizione di Boban che sì. non c'è stata no. Boban che è un po' calato alla distanza nel, sì, nel assunto, secondo tempo ha assunto una posizione un po' più difensiva davanti alla difesa di centrale direi Fulvio, ieri le critiche che sono state mosse all'Italia sono state quelle di un'Italia che ha trovato il risultato, che poteva fare di più e non ha divertito. Direi che, intanto attenzione a questa azione ancora della Croazia, cerca il colpo di testa a Mladenovic, non lo trova, scivola Jurcevic, Scarbulias riesce a guadagnare la rimessa laterale. Dicevo che è un discorso che può essere girato tranquillamente alla Croazia, no? Sì... Ma sai, ripeto, queste partite come quella di ieri dell'Italia sono partite difficili da interpretare perché ti aspetti sempre la goleada e oggigiorno le, le goleade non esistono più è difficile giocare contro chiunque soprattutto perché si gioca eh, visto le storie, giocava in difesa la viva al paro, buttava il pallone era difficile creare gioco su un, un campo difficilissimo e per cui penso che l'Italia abbia tutte le attenuanti del caso anche se sì, sicuramente non ha... Non, direi che non ci ha entusiasmato prova Schuker intanto ad andarsene punta verso l'area finta a rientrare appoggia dietro e la conclusione di Boban termina alta più rilassato adesso anche Blasevic 
e può godersi quest'ultima sigaretta della gara non si accende ah sì, eh. si è acceso l'accendino ha detto faccio io perché non riuscivano <ride> rivediamo buona azione ancora di Shuker una conclusione di sinistro alta di Boban comunque io ho letto i giornali ci sono state parecchie critiche io stesso mi metto a fare i critici però direi che bisogna a questo punto mh, direi che bisogna anche guardarla in prospettiva futura questa nazionale perché hanno giocato due esterni molto giovani un, finalmente una alla destra ecco se c'è da criticare il sacco io lo critico ai mondiali dove non ha portato veramente una alla destra però in questo caso c'era eh, Lombardo che poi si è infortunato ha giocato a Rambaudi per cui eh, direi che il tipo di gioco che vuole lui, cioè i giocatori c'erano per il tipo di gioco che vuole lui. È stato criticato un po' Zola per la partita di ieri. Ma sai, era una partita difficile per lui, perché una posizione anomala, a volte era costretto a giocare alla destra dove, dove c'era Rambaudi, per cui il Rambaudi c'erano direi delle, così, delle anomalie che, 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 che sicuramente... Sicuramente si attenueranno, però non bisogna metterlo in croce Zola per una partita come quella di ieri, che sicuramente, ripeto, ha giocato un, un ruolo non suo e, ed era molto difficile perché veniva saltato a centro campo. Mancano due minuti e mezzo alla fine, io te ne concedo un paio, visto che ormai la partita mi così sembra. Tanto, così sì, tanto. visto che la partita mi sembra abbia detto tutto quello Possiamo che dovevo dire. Possiamo parlare anche per ore perché sì. non no, succede ma niente. Proprio per leggerla in prospettiva futura. L'Italia e la Croazia è il prossimo impegno di rilievo della nostra nazionale. Oggi abbiamo parlato già molto della Croazia, l'abbiamo vista anche. Sì per certi versi in prospettiva Italia ecco globalmente ormai alla fine di questa partita cerca di immaginarmi questo confronto ritengo che sarà una partita completamente diversa se devo dare un giudizio per la partita vista oggi la Croazia non mi ha assolutamente entusiasmato però sarà una partita diversa attenzione perché giocheranno in fase difensiva molto Ivic è un istrione, un allenatore che sa, sa benissimo come gioca l'Italia, conosce Sacchi, conosce il calcio internazionale avendo girato mezzo, mezzo, mezzo mondo. Per cui giocheranno una partita difensiva, molto attenta, pronti a sfruttare tut tutte le armi del loro contropiede. Il contropiede vuol dire Boxic, vuol dire gli spunti di Arni, Jurcevic. Per cui... Quello che posso dire, a mio avviso l'Italia non avrà problemi, è favorita così, ma attenzione, attenzione ai loro contropiedi. Tanto sta per entrare Brajkovic, l'ultimo cambio a disposizione di Blasevic che vediamo inquadrato, Miroslav Brajkovic, dicevo tecnico di 57 anni, ha ricordato la sua carriera nel Rieca di Fiume. Sarajevo soprattutto come allenatore nel Dinamo di Zagabria, nel Nant e del Grasshoppers, Brajkovic al posto di Stimaz in questi ultimi minuti, al mio cronometro mancano meno di 30 secondi alla fine, ci sarà qualcosa da recuperare, non credo che però il risultato verrà cambiato. Comunque questa massima è una qualificazione che solo l'Italia può può mangiarsi ma neanche ma nemmeno perché io direi che i valori tra l'Italia e la Croazia e le altre nazionali sono veramente ha finito prima addirittura l'arbitro sì. ci ha fatto sentire i suoi squilli di, di fischietto con qualche secondo di anticipo dal segnale di chiusura della gara e allora ricordiamo il risultato finale l'arbitro evidentemente voleva chiudere non ne aveva abbastanza sì, perdeva la